সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই সশস্ত্র স্থান থেকে ভালো আছেন এবং আজকে থেকে আমাদের হচ্ছে 100% ইমপ্রুভ গ্যারান্টি টেন্স থেরাপি অর্থাৎ 12টা টেন্সের জন্য আমরা 12টা লাইভ ক্লাস নিব যে 12টা ক্লাস করলে টেন্স সম্পর্কে অর্থাৎ 12টা টেন্স নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ তো এখন কে কোন জায়গা থেকে ক্লাসে আছে সবাই একটু বলবে স্যার আপনার জন্য ওয়েট করতেছিলাম थैंक यू আজকে আমরা কি শিখব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কিভাবে কথা বলতে হয় কিভাবে ফ্রি হ্যান্ড লিখতে হয় কিভাবে রাইট ফর্ম ভার্ব সহ যে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক যেন না হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে ডিটেইলস আলোচনা করব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিভাবে ব্যবহার করব একটু মুখস্থ করবা না আমি যেইভাবে বলবো জাস্ট ওইভাবে একটু মনে রাখবা আজকে এই টেন্স নিয়ে যত প্যাসাফিজি আছে সবগুলো কমপ্লিট করে ফেলবো একটু অন্যভাবে শেখাবো দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে যে সকল কাজগুলো হয় হয়ে থাকে প্রেজেন্ট বর্তমান ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট বা স্বাভাবিকভাবে যে কাজগুলো হয়ে থাকে সেগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের মধ্যে এখন আমি স্ট্রাকচার বলে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল দেখে দেব স্ট্রাকচারটা খুব ভালো করে খেয়াল করো প্রত্যেকটা টেন্সের জন্যই বা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যেটাই বলি না কেন আমরা যে কোনো একটা বাক্য লিখতে গেলে কিন্তু প্রথমে কি হয় একটা সাবজেক্ট প্রয়োজন একটা সাবজেক্ট প্রয়োজন আচ্ছা প্লাস দেখো এইবার একটা বাক্য তৈরি করতে গেলে বা একটা সেন্টেন্স বা একটা ক্লস তৈরি করতে গেলে সাবজেক্ট এবং একটা ভার্ব দরকার হয় কি বললাম ভার্ব পড়ে এখন এটা ভার্ব বলতে ফাইনাইট ভার্ব এখন এটা পরে আলোচনা করব এখন জাস্ট বলি ভার্বের ওয়ান প্লাস এক্সটেনশান এখন বলতে পারো স্যার বা ভাইয়া এক্সটেনশান কেন বললেন অবজেক্ট কেন বললেন না আমরা তো অবজেক্ট পড়েছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট পড়েছি বাট আপনি এক্সটেনশান কেন বললেন হ্যাঁ অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে সো এক্সটেনশান বলে আর কোনো ভুল নাই এক্সটেনশান বলতে ভার্বের পরবর্তী বা বাকি অংশ এখানে বললে কোনো ভুল নেই সো অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট দুইটা জিনিস হতে পারে ভার্বের পরে এক্সটেনশানের জায়গায় সো আমরা এক্সটেনশান বললে ওই দুইটা নিয়ে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না সো আমরা কি বললাম সাবজেক্ট প্লাস ভার্বন প্লাস এক্সটেনশান এতটুকু ক্লিয়ার সবাই ভার্ব ওয়ান এখন কথা হলো ভার্ব যদি আমি না জানি তাহলে ইংলিশ তোমার জন্য নয় ওকে এখন আমি কিছু ভার্ব বলি তিন চারটা ভার্ব বলি দি বুঝিয়ে দিই খেয়াল করো প্রত্যেকটা ভার্বের ভার্ব ওয়ান টু থ্রি হয় দেখো খেয়াল করো ভার্ব ওয়ান ভার্ব টু ভার্ব থ্রি দেখো যেমন আমরা বলি গো খুব ভালো করে দেখো গো এই যে একটা ভার্ব আমরা জানি খুব সহজ ভার্ব দিয়ে বলতেছি কারণ এগুলো আমরা জানি গো মানে কি যাওয়া ওকে আচ্ছা ইট মানে কি খাওয়া আচ্ছা আর যদি বলি গিভ মানে কি দেওয়া ওকে আমরা তিনটা ভার্ব দিয়ে বললাম এখন এই গো এর পাস্টেন্স কি মানে ভি টু হচ্ছে কি ওয়েন্ট কি হবে ওয়েন্ট এবং ভিতরি কি গন ভিতরি হলো গন আচ্ছা ক্লিয়ার এতটুকু সবাই ভিতরি গন এবার ইট মানে খাওয়া খুব ভালো করে মন দিয়ে বুঝবা আগে আমি প্রত্যেকটা একদম ধরে ধরে বুঝিয়ে দিব কোথায় এস বাই এস হয় এটা একটা প্রবলেম হয় সেটা ক্লিয়ার করে দিব ইট মানে খাওয়া ইটের পাস্টেন্স কি আমরা এটাকে অ্যাট বলি বাট এটা সঠিক হচ্ছে না হচ্ছে এইট কি হবে এইট আচ্ছা ভিতরি কি ইথেন ভিতরি কি বললাম ইথেন ওকে ডান গিভ মানে কি দেওয়া তাহলে প্রত্যেকটা ভার্ব কিন্তু এইভাবে তিনটা ফর্ম হচ্ছে বেসিকলি গিভের পাস্ট টেন্স হচ্ছে কি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবসময় ই নিযুক্ত করে দিয়ে আমরা ভি টু বা পাস্ট টেন্স এই ভিতরি করার জন্য যেমন এখানে কি গোর সাথে গোড গোড তারপরে কি ইট ইটেড ইটেড এটা করা যাবে না গিভ গিভড গিভড এটা করে ফেলে অনেক শিক্ষার্থী এটা করে ফেলে সো মানে অনেক বলতে কি সবাই না তোমরা অনেক ভালো আচ্ছা তোমরা অনেক ভালো শিক্ষার্থী আচ্ছা এই যে গিভেন এই যে তিনটা বললাম এখন আমি আজকে কোন টেন্স পড়তেছি দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে কি আজকের প্রয়োজন হচ্ছে আমার এই যে ভার্ব ওয়ান ভার্ব ওয়ান তাহলে এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমি যখন অ্যাপ্লাই করছি কথা বলছি যাই করতেছি না কেন আমার প্রয়োজন কিন্তু এই ভার্ব ওয়ানগুলা ক্লিয়ার এই ভার্ব ওয়ানগুলো আমি প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য আমি কিন্তু ভি টু নিয়ে আসবো না ভি থ্রি নিয়ে আসবো না কারণ আমি পড়তেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স ক্লিয়ার এখন আমি 
नेक्स्ट चले जाब नेक्स्ट स्टेपे एतटुकू सबा क्लियर पृथ्वी जत वार्ब आ प्रत्येक वार्ब मानी क्रिया वार्बर भि ओन दिए करते प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस जो बर्तमान स्वाभाविक भाव है जो चिरंतन सत्य और अभ्यसगत कारण ओके यतटुकू सबा क्लियर कि ना ये वार्बर तीनटा रूप एखी पढ़ते कि प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस गत मैं आगामीकाल के पढ़ब सेगल जेखने जो प्रयोजन से दीब आज के दरकार हमारे ये वार्बन सो हमें वार्बन नहीं आलोचना करब भि टू और भि थ्री नहीं कथा बोलो ना जदि बोली अने मैं विभ्रांति पड़ते पर सो एन बोलो एतटुक की सबा बुझते पर सबजेक्ट प्लस वार्बन प्लस एक्सटेंशन एतटुकू क्लियर एबार स्पीकिंग क्यों करते हैं सबगलो क्लियर कर दीब एन जस्ट बोलो ये तीनटा दिए हमें करब ए सबा क्लियर एक तो डान लिखो तो सबा एक तो प्लिज डान लिखो तो सबा एतटुकू क्लियर की नाबार आसी मूल खेल चले आसि देखो सबजेक्ट हमें जेको एक सबजेक्ट निब देखो ख्याल करो सबजेक्ट वार्बन एक्सटेंशन क्लियर अच्छा अबजेक्ट बोलो ना बोल अबजेक्ट और कम्प्लीमेंट नहीं दुईटा नहीं एक लाइव क्लस कर एक दिन अथवा एक भिडियो अपलोड कर देव ओके एखे हमें एक सबजेक्ट निब कि देखो निल उ मान कि उ मान कि एखे सबजेक्ट क्यों इू थे देखो इू इू मान कि तुम्हें बा तुमरा आई मान कि क्लियर एजे एट होते अथवा दे होते दे मान कि तारा दे तारा आई यू तुम्हें उगल क्योंकि सबजेक्टिव फर्म मैं जगह सबजेक्ट जैगे बसाना जाए क्लियर अच्छा एबार एर पर वार्ब ऑन बसा जमन ओखने गो नहीं गिव नहीं इट नहीं दी सपोज इट दिल इट ओके इट दिल अच्छा इट ना गिफ्ट दिल एक ये शेखाई गिफ अच्छा तो ये दिल एक आनंद कर बोझ गिफ गिफ अ फ्लावर देखो फ्लावर ओके ख्याल करो भलोक बुझो ताने सबजेक्ट जगू आगो दिए एक बुझा देखो गिफ मान कि देवा अच्छा गो मान कि जावा इट मान कि खावा मन आई गिव देवा गो जावा इट खावा तो क्लियर एबार ये वार्बर कई नम्बर फर्म वार्ब ओन तार्ब ऑन मान कि सब समय काछाची मैं बर्तमान देखो प्रेजेंटे सब किस घटे करते बला जाए ना कर बला जाए ना करी खाए दाय ए रखम सीम्पल जगह है को चलमान बुझा ना हो गए एम बुझा ना हाई स्वाभाविक भाव जो है अच्छा ख्याल करो एबार एन जो उ दिए बोली उ गिव मान कि दे दिखी बला जाए ना दिए बला जाए ना कारण कि वार्बर एक नम्बर रूप क्यों एखे वार्बर कत एक नम्बर रूप अच्छा यार यू गिव तुम दाओ आई गिव हम दे दी दिखी दिए दीब किच्छु ना क्यों दे मान जेटा सब समय करी दे खाए सब समय करी न्याचरलि ये बर्तमान स्वाभाविक भाव जो थे ये ओके दे गिव तारा दे बुझते पे छो ता सबजेक्ट चेन्ज करो और भार्ब चेन्ज करवा एबार देखो उ गो आप जाए यू गो तुम जाओ और पुलरल हम तुम्हारा जाओ आई गो हम जा दे गो तारा जाए जाए क्योंकि जा गए बला जाए ना जा बला जाए ना जाए मान जाए सीम्पलि जाए बर्तमान स्वाभाविक भाव जाए ओके डान यार इट ता उट आप खाए खे खाची खाव किच्छु ना क्यों खेती ना यू इट तुम खाओ तुम्हरा खाओ आई इट हम खाई दे इट तारा खाए क्लियर सब यतटुकु आशा करी बुझते अच्छा यार अबजेक्टे देखो मैं अबजेक्ट बोलते कि सरि एक्सटेंशन देखो कि करी का बोली से एक्सटेंशन पर सीम्पल तेल उ गिव अ फ्लावर उरा गिव दे फ्लावर हमारे एक फुल दे अच्छा उ गो आप जा फ्लावर हमारे एक फुल जाए बोला जाए ना तो एखे वार्बर पर बोलते परि उ गो टू कलेज ये बोल उ गो टू कलेज ता उ गो आप जा टू कलेज आप कलेजे जाए भलोक बुझो क्यों आप कलेजे जाए अच्छा इू गो तुम जाओ टू कलेज तुम कलेजे जाओ अच्छा आई गो हम जा दे गो तारा जाए इट ताल उट आप खाई उट आप खाई आ फ्लावर आप फुल खाई हाँ बला जो परे 
উই ইট টু কলেজ এটা বলা যাচ্ছে না তাহলে উই ইট সাপোজ বললাম আ ম্যাঙ্গো আমরা একটা কি খাই আম খাই জাস্ট এই এক্সটেনশান দিচ্ছি আমরা এখন আজকের ফার্স্ট ক্লাসটা তোমাদের যদি ভালো করে বুঝতে পারো পরবর্তী যে ক্লাসগুলো আছে এগুলো ইজিলি বুঝতে পারবা কারণ আজকের ক্লাসটা বেসিক থেকে আমি ধরে ধরে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ওকে তাহলে এতটুকু সবাই ক্লিয়ার সাবজেক্ট বসে যে কোনো সাবজেক্ট আর ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম বসে এই যে তারপরে এক্সটেনশান বসে ওকে বুঝতে পেরেছ তাহলে যাই কি খায় এটা বুঝতে পারছো এটা কি সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা এতটুকু সবাই ডান কিনা বলো এতটুকু সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো আমি তাহলে নেক্সটে চলে যাচ্ছি খুব ভালো করে বুঝো আজকে ক্লাসটা দেবো ধামাকা ক্লাস একবারে একবারে জীবনের মতো আজকে শিখে ফেলবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনশা আল্লাহ ওকে এতক্ষণ আমি যেটা বললাম সাবজেক্ট এইগুলা দিয়ে স্যার এইগুলো তো বুঝি মোটামুটি কিন্তু ঝামেলা পেকে যায় যখন ওই যে এস ওয়াই এস কোথায় দিতে হয় এইটাই প্রবলেম খেয়াল করো এখন কি টেন্স করতেছে এটাকে মাথায় রাখো কি টেন্স করতেছে মাথায় রাখো কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এইবার মনে রাখো শুধুমাত্র 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 কেবলমাত্র এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সেই সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলেই মাত্র এই ভার্বের সাথে এস ইয়েস অথবা আই ইয়েস ফর্ম হয় অন্য কোন টেন্সে কখনোই এস বাই ইয়েস ব্যবহার করা যাবে না ক্লিয়ার তাহলে যেহেতু আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতেছি এখন সো এস বাই ইয়েস এখানে মাত্র বসবে অন্য কোনো টেন্সে বসবে না সো এইটা মাথায় রাখো একবার মাথায় ঢুকিয়ে ফেলো যে আজকে যে ফার্স্ট ক্লাস করতেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা এটাকে বলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সেই এস বাই এস হয় সেটা আমরা এখন শিখবো ক্লিয়ার এটাকে মাথায় ঢুকায় নাও এটাকে মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে কি বললাম আচ্ছা এইবার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কি দেখো খেয়াল করো যেমন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি যেগুলো বলি খুব ভালো করে খেয়াল করো হি কি বললাম হি ছেলেদের ক্ষেত্রে হি মানে সে আচ্ছা মেয়েদের ক্ষেত্রে সি মানে সে আর এখানে আমি একটা নাম বললাম সাপোজ আমার নাম বললাম যে শাহিন শাহিন কয়টা নাম বললাম এখানে একটা নাম বলেছি কোনো এস বাই এস দেই নাই এস বাই এস দিলে পুলুরাল হয়ে যাবে তখন আর এখানে এস বাই এস হবে না এটা পুলুরাল হয়ে গেলে এখানে কিন্তু এখন সিঙ্গুলার মানে শাহিন একজন অথবা আমি যদি বলি মাই ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ড এই যে মাই ফ্রেন্ড এস বাই এস দিয়েছে কি না তাহলে মাই ফ্রেন্ড কি আমার বন্ধু এটা একজন ব্যক্তিকে বলছি তাহলে যে একজন ব্যক্তি অথবা একটা বস্তু বা একটা বস্তু এটা হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম তাহলে কি কি বললাম হি সি আর এখানে একটা বলে দিই ইট হি সি ইট আর যে কোনো একজন ব্যক্তি অথবা এক একটা প্রাণী একটা বস্তু যেটাই হোক না কেন এটাই হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার কি এখানে সিঙ্গেল হইতে হবে যদি প্লুরাল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নামটা থাকবে না এখানে সিঙ্গেল 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 থেকে সিঙ্গেল করতে হবে এখানে সিঙ্গুলার মিঙ্গেল হইলে কিন্তু চলবে নেহি হতা হে ক্লিয়ার ও আজকে মানে হিন্দি বলা হয়নি রাইট আজকে হিন্দি বলি না আমি একবার আহা মনে বড় দুঃখ আজকে হিন্দি বলি নাই একবারও আচ্ছা একমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ই এ যোগ হয় থ্যাংকস জাস্ট এটাই ওকে গেট এটা মনে রাখো আচ্ছা ক্লিয়ার দেখো একবার সবাই লিখে ফেলো তো এটা মনে রেখে দেয় গেতে ফেলো একবার পারলে সবাই কমেন্ট করে ফেলো কি বললাম এতক্ষণ কোথায় এস বাই এস হয় এটা একটু লিখে ফেলো তাহলে তোমার মনে হয় আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজে লাগবে আচ্ছা এইবার সব থেকে খেলা জমে যাবে এইবার এইবার খেলা জমে যাবে আ এইবার দেখো খুব ভালো করে খেয়াল করো এখন কিন্তু আমরা পূর্বে করলাম এইগুলা দিয়ে এইগুলো যে পার্সন হয় হোক কোনো জানা দরকার নাই তোমার এখন কথা হচ্ছে সব জায়গায় এইগুলো থাকবে এস বাই এস হবে না শুধুমাত্র এই রকম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হইলেই কি হবে এস বাই এস হবে ডান এবার দেখো খেয়াল করো এইবার মনে করো এই এটা মুছে দিই না হলে অনেকে আবার ঝামেলায় পড়তে পারে এটা মুছে দিলাম এখন এখন খেলা হচ্ছে আমার এইগুলা নিয়ে এগুলাকে কি বলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার ওকে এইগুলা এই এইগুলোকে কি বলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আচ্ছা এখন আমি যদি বলি আগে বললাম আই গিভ আমি দেই আই গো আমি যাই ইউ ইট তুমি খাও বাট এখানে দেখো হি যদি হয় এখানে হয়ে যাবে কি গিফটস ভার্ব অনের সাথে হয় এস বাই এস পাস টেন্স ফিউচার কোথাও হবে না আবারও বলতেছি এই যে ভার্ব অনের সাথে হয় শুধুমাত্র বি কেয়ারফুল হি 
गिवस हि एन देखो ओ थे इज है कथा इज है एगो पर शिखब अच्छा एक जस्ट आप बुझी कथाई है तुम्हारा आशा करी जो कथा एस इस देखने बुझते खूब सीम्पल बेपार तर एक दिन दे इनशाला एक क्लस शी गोज शाहीन इट बला जाए ना हि इट बला जाए ना शी इट बला जाए ना कारण कि ये भि ओने आ भि ओने आई सबजेक्टा थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर आखने की जान इट्स कि इट्स क्लियर सबाई इट्स बुझते गिफ्ट गोल्स इट्स एखे जो बोली कम तो कम्स एस बस हो गल ठीक है एखे और जो ठेक ठेक मान कि नेवाओं की ठेक्स क्लियर बुझते पे छो अच्छा एखे जो रईट रईट कि रईट्स कि हो जाए रईट्स कारण कि एखे फार्बन एवं सबजेक्टा थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर सो ये बसा जाए आशा करी बुझते पे छो सबा क्लियर एबारू बांगला अर्थ सबग एक दी हल्का देखो हि गिव से दे अर्थ क्योंकि सेम थ जस्ट थार्ड पार्सन सींगुलर क्या एस बस दीते हैं छाड़ा सब सेम एट प्रेजेंट इंडिफिनिटेस और एस बस थका मान मन कर वार्बर एक नम्बर रूप एट प्रेजेंट इंडिफिनिटेस को वार्बर सबसे एस बस थका मान से प्रेजेंट इंडिफिनिटेस एट वार्ब ओन निसंदेह ये बुझते ट्रिक्स दिल अच्छा तेल हि गोज से जाए शि इट्स से खाए शाहीन कम्स शाहीन आसे माई फ्रेंड टेक्स बंधु ने बोलते परि हि रईट से लेखे से लेखे बुझते पर सबग क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस अच्छा एबार् लेखे कथाय जाए कि खाए कथाय आसे सेगल एक्सटेंशन पर बसिए दीवा सेगल तो खूब सीम्पल बेपार तुम अवश्य जो हमें जस्ट तुम्हें कन्फ्यूशन क्लियर कर दिल ए चले जाब क्यों स्पीकिंग करते हैं कि भाव रईटिंग करते हैं एफारमेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड इंट्रो नेगेटिव करब ए सबा एक बोल तो हंड्रेड पार्सेंट क्लियर की ना ये सबा हंड्रेड पार्सेंट क्लियर की ना सबा एक मन रखबा थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर कारण परवर्ती आज के क्लस सब एक बस लंग टाइम है बिकज एकदम बेसिक बोलते और नेक्स्ट क्लसगुलो खूब इजिली बुझते पर आज के क्लसट खूब भलोक मन रखो इजिली बुझते पर थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर ये क्योंकि भलोक माथाय रखो सब जगह झमेला सब जगह झमेला झमेला जमाल मत तुम्हरा कि झमेला जमाल देखे छो नाटक आ झमेला जमाल झमेला जमाल जेखने जाने की है झमेला लेके जाए सर सबजेक्ट थार्ड पार्सन प्लुराल हम कि हाँ थार्ड पार्सन प्लुराल हम एस बस एस थे क्योंकि बोले शुद्ध सींगुलर हम एस बस एस है प्लुराल हम आगे ऊपर जमन छो एस बस एस छाड़ा जमन आई गिव यू गिव है एखे प्लुराल हम तेम ही गिफ्ट थे कम थे इट थे को एस बस है ना बुझते पे आशा कर थैंक यू क्वेश्चन करार्जन तेल यू रईट तुम लेखो आ बुक तुम एक बी लेखो तुम एक बी लेखो ये कि सीम्पलि बर्तमान स्वाभाविक भाव जो थे तुम एक बी लेखो प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस ओके एटा के नेगेटिव फर्म करब जो तुम एक बी लेखो ना अथवा तुम बी लेखो ना तो ये देखो ये कि बोल ये अफार्मेटिव जो इंग्लिश कथा बोली लिखी यो व्यवहार करी एफार्मेटिव क्यों यू रईट आ बुक तुम एक बी लेखो एन ये एन नेगेटिव करब खूब भलोक बुझो ये एन नेगेटिव करब ता तुम एक बी लिखो ना एफार्मेटिव क्यों बोलो मैं हाँ बोधक तुम्हें एक बी लिखो तुम खाओ तुम जाओ और एख बोलो तुम लिखो ना खाओ ना जाओ ना पढ़ो ना तो क्यों देखो यू सबजेक्ट रेखे दिल एखे जेको सबजेक्ट होते थार्ड पार्सन सींगुलर बदे ओके यू ए बार देखो ये कत नम्बर रूप बाढ़ एक नम्बर रूप एन बाढ़ एक नम्बर रूप जदि है एखे नेगेटिवर जो डु नट डु नट हमें डु नट लिखल डोन्ट हो संक्षेपे हमें डु नट दिए दिल ओके यू डु नट यू डु नट प्रेजेंट इंडिफिनिटेंसर मैं वार्ब ओन थे नेगेटिव करार्जन अक्सिलरि वार्ब नहीं आसते हैं डु नट कि डु नट यू डु नट रईट ये डु नटर पर कि मेन भार्ब आस डु नट हे सहाज्यकारी भार्ब नेगेटिवर जो नट तर मेन भार्ब हे रईट यू डु नट रईट तुम लिखो ना पर लिखे दिल ओके क्लियर सबा एफार्मेटिव एंड नेगेटिव एन एखे जो एक बार बोली यू गिव तुम दाओ और तुम्हें दाओ ना कि यू डु नट गिव 
ইউ ইট তুমি খাও তুমি খাও না ইউ ডো নট ইট তুমি খাও না বুঝতে পেরেছ ওকে এখন আরেকটা বললাম ইন্টারোগেটিভ ইন্টেরো গেটিভ আচ্ছা এটা আমি একটু বাম পাশে ছড়িয়ে লিখি ইন্টারোগেটিভ ইন্টেরো গেটিভ ইন্টারোগেটিভ মানে কি জিজ্ঞাসা করতে হয় ইন্টারোগেটিভ কি জিজ্ঞাসাবোধ এখন জিজ্ঞাসা করার জন্য মনে রাখবা এই যে সাহায্যকারী ভার্বটা প্রথমে চলে আসে আর লাস্টে কোশ্চেন মার্ক হয় খুব ভালো করে খেয়াল করো এখানে সাহায্যকারী ভার্ব কি ডু ডু নট তাহলে ডু এই ডুটা আগে আসবে ডু সাবজেক্ট যাবে এবার ইউ ডু ইউ যেহেতু শুধু ইন্টারোগেটিভ তাহলে নট আর থাকবে না এখানে বোঝাতে পেরেছি ডু ইউ এইবার ভার্বটা চলে আসবে ডু ইউ রাইট ডু ইউ রাইট আবুক তুমি কি একটা বই লেখো অথবা তুমি কি বই লিখো লাস্টে কোশ্চেন মার্ক দেখো ভালো করে বোঝো প্রথমে ডু এইটা বোঝা আমরা বুঝি না বলেই কিন্তু আমরা কিছু লিখতে পারি না পড়েও বুঝতে পারি না এই যে আমরা অনেকে বলে কি আমি স্যার পড়ে বুঝতে পারি না বা কেউ বললে বুঝি না এই কারণ হচ্ছে এটা ওকে তাহলে প্রথমে কি বললাম ডু তারপর সাবজেক্ট তারপর মেইন ভার্ব তারপর এক্সটেনশন লাস্টে কোশ্চেন মার্ক তাহলে ডু ইউ রাইট বুক তুমি কি বা আপনি কি একটা বই লেখেন এই সরি হ্যাঁ লেখেন বা লেখো তুমি আচ্ছা তাহলে ইন্টারোগেটিভ বললাম লাস্ট ওয়ান আরেকটা আছে এটা মনে করো এই যে ইন্টারো নেগেটিভ সংক্ষেপে লিখলাম এটা হবে ইন্টারোগেটিভ মানে ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারো নেগেটিভ মানে এখানে জিজ্ঞাসাও থাকবে আবার নেগেটিভও থাকবে যেমন পূর্বেরটা শুধু ইন্টারোগেটিভ মানে কি শুধু ইন্টারোগেটিভ এখানে কোনো নট ছিল না আর যেহেতু ইন্টারো নেগেটিভ এখানে একটা নটও যুক্ত হবে তাহলে ডু ইউ not এই যে not যুক্ত করলাম ডু ইউ নট এবার মেইন ভার্ব আসবে রাইট আ বুক ডু ইউ এই যে লাস্টে কোশ্চেন মার্ক ওকে এতটুকু সবাই একটু মন দিয়ে দেখো তো এই চারটা ফর্মে তোমরা জানতা কি না বা এখন শিখছো কিনা প্রপারলি খেয়াল করো একটু ভালো করে তাহলে দেখো আমি একটু বলে দিই ইউ রাইট আ বুক তুমি একটা বই লেখো ইউ ডু নট রাইট আ বুক তুমি একটা বই লেখো না ডু ইউ রাইট আ বুক তুমি কি একটা বই লেখো ডু ইউ নট রাইট আ বুক তুমি কি একটা বই লিখো না এই যে লাস্টটা কি হবে লিখো না কারণ কি নট দিয়েছি আর এটা হবে কি তুমি কি লিখো নো হবে না নট হবে না কিন্তু ওকে আচ্ছা এবার আমি যদি সাবজেক্ট চেঞ্জ করি যদি এখানে সাবজেক্ট চেঞ্জ করি সাপোজ এখানে বললাম যে ডু দি ইউ দিলাম না সাবজেক্টগুলো মুছে ফেললাম দেখো জাস্ট এইভাবে প্র্যাকটিস করবা এখানে সাবজেক্ট মুছে ফেললাম আমি এখন সাবজেক্ট দিব কি উই 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 ক্লিয়ার দেখো তোমার যে কোনো সাবজেক্ট কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কিন্তু এখনো বলি নাই আমি সো ওইটা নিয়ে এখানে কথা বলছি না ওইটা পরে বোঝাচ্ছি আমি এই যে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে ফেললাম এখন আমি ভার্বটাও চেঞ্জ করব সো রাইটের জায়গায় আমি কি বলতে পারি সাপোজ রাইটের জায়গায় আমি বললাম কি কাম ওকে তাহলে এই প্রত্যেকটা জায়গায় আমি কি লিখলাম কাম লিখে দিলাম ভালো করে বুঝো কাম কাম তাহলে এইভাবে পৃথিবীতে যত ভার্ব আছে তুমি কিন্তু সব এইভাবে প্র্যাকটিস করবা এই যে খাম এটা কিন্তু তোমার স্পোকেন ইংলিশ রাইটিং একসাথে ক্লিয়ার হচ্ছে এবার দেখো আমি সাবজেক্ট চেঞ্জ করলাম ভার্ব চেঞ্জ করলাম তুমিও সাবজেক্ট চেঞ্জ করবা ভার্ব চেঞ্জ করবা দেখো উই খাম এবার উই কাম আ বুক আমরা একটা বই আছি এটা তো মিলতেছে না সো তারপরে কিন্তু এক্সটেনশনও এই ভার্বের সাথে মিল করে পরিবর্তন করতে হবে তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি সাপোজ আমরা কি বলতে পারি উই খাম আমরা তাহলে চেঞ্জ করি দেখো তাহলে উই খাম উই খাম উই কাম হোম উই কাম হোম উই ডু নট কাম হোম ওকে ডু ইউ কাম হোম ডু নট কাম হোম দেখো জাস্ট এই এগুলো তো আমরা ব্যবহার করি এইবার দেখো আমরা কি করলাম এখন সাবজেক্ট চেঞ্জ করলাম ভার্ব চেঞ্জ করলাম এবার দেখো উই কাম হোম আমরা বাড়ি আসি এখন অনেকে বলতে পারে স্যার এখানে টু কেন দিলেন না উই কাম টু হোম হ্যাঁ হোমের আগে এখানে টু বসানো যাবে না জাস্ট উই কাম হোম আমরা বাড়িতে আসি এটা হবে উই কাম হোম আমরা বাড়িতে আসি উই ডু নট কাম হোম আমরা বাড়িতে আসি না যেহেতু ডু নট দিয়েছি ডু উই কাম হোম আমরা কি বাড়িতে আসি ডু উই নট কাম হোম আমরা কি বাড়িতে আসি না এই যে আমরা কি বাড়িতে আসি না জাস্ট এই জিজ্ঞাসা করতেছি আবার নেগেটিভ ওর মধ্যে থাকতেছে এটাকে বলা হয় এন্ট্রো নেগেটিভ সেন্টেন্স ক্লিয়ার 
intro negative sentence okay এতটুকু তো আমরা কি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাই একটু ডান লিখে দাও তো সবাইকে চারটা ফরম্যাট দিয়ে করতে পারবা কিনা পৃথিবীতে যত ভার্ব আছে ইংলিশে প্রত্যেকটা ভার্ব দিয়ে কিন্তু আমরা জাস্ট সাবজেক্ট চেঞ্জ করে করে এগুলো করতে পারবো এখন আমি দেখাবো যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দিয়ে কিভাবে করতে হয় সেটা ক্লিয়ার করব এতটুকু তো আমরা ক্লিয়ার কিনা এতটুকু সবাই ক্লিয়ার কিনা এবং তোমরা পারবে কিনা আমাকে একটু বলো তোমরা কি আসলে কনফিডেন্স পাচ্ছ পারবে কিনা বলো তো পারবে কি সবাই চারটা ফরম্যাট দিয়ে কি সবাই পারবে সবাই একটু হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেখো হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেখো স্যার স্ট্রাকচার মুখস্ত করতে হবে না কোনো মুখস্ত নাই কোনো স্ট্রাকচার মুখস্ত নাই জাস্ট আমি যেভাবে বলতেছি জাস্ট এটাই এইভাবে হয়ে যাবে মুখস্ত করে কোনো শেখা যাবে না বুঝে শিখতে হবে হ্যাঁ সবাই লিখে ফেলো ইরফান সাহায্য আচ্ছা তোমরা নিজেরা সবাই প্রত্যেকেই একটা করে এক্সাম্পল লেখো তোমার নিজের জানা মতো একটা ভার্ব দিয়ে এই চারটা ফরমেট দিয়ে একটা করে কমেন্ট করো সবাই একটা দুইটা তিনটা যে যা পারো সবাই লিখে ফেলো দ্রুত আমি সবারটা দেখবো এখন দ্রুত লিখে ফেলো সবাই সবাই নিজেরা একটা দুইটা তিনটা চারটা যে যা পারো সবাই লিখে ফেলো যে ও একটা সেন্টেন্স লিখেছে দেখে আমি এটা শিখে ফেললাম কিভাবে করতে হয় ভুল হইলেও তোমরা ধরা পড়ে যাবে সবাই একটু সুন্দর করে লিখবা যেন বানান ভুল না হয় যেন বানান ভুল না হয় ক্লিয়ার হি রাইটস আ লেটার সে একটা লেটার লেখে এতটুকু তো এখন তো সবাই ঠিক আছে না এখন ঠিক আছে খুব ভালো করে খেয়াল করো দেখো এইবার আমি এটাকে কি করব নেগেটিভ করব সে লেখে না সে একটা লেটার বা লেটার লেখে না তাহলে কি হবে দেখো হি এখন সব থেকে ভালো করে খেয়াল করো আগে আগেটা যখন করলাম যে কাম বা গো তাহলে কি হলো আই ডু নট কাম এটা ছিল বাট এখন রাইটস আছে আগে ছিল আই কাম আই ডু নট কাম আর এখন হচ্ছে হি রাইটস এস বা ইয়েস আছে তাহলে এখানে দেখো ডু দিলাম ডু এর সাথে ইয়েস যুক্ত করে দিব যে ডাস করে দিয়েছি হি এর পরে কি হবে ডাজ হবে হি সি ইট মানে এই যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার যেগুলো বলেছিলাম এখন এইগুলোর পরে কি হবে ডাজ হবে আর নেগেটিভের জন্য দেখো ডাজ নট কি হবে ডাজ নট এইবার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে দেখো এই দেখো তোমরা এখন সব থেকে ভুল করো এটা দেখো হি ডাজ নট রাইটস মানে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে অ্যাস বাই ইয়েস আছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এবং ভার্বের সাথে তাই অ্যাস বাই ইয়েস যুক্ত করা হয়েছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যখন আমি এটাকে নেগেটিভ করব তখন হি ডাজ নট রাইটস আর বলা যাবে না তখন হয়ে যাবে রাইট ভালো করে খেয়াল করো হি রাইটস অ্যাস বাই ইয়েস আছে কিন্তু নেগেটিভের জন্য হি ডাজ নট রাইট হয়ে যাবে এই যে ডাজ নট এর পরে কিন্তু বেস ফর্ম হবে কোনো এস বাই এস করা যাবে না কারণ এখানে এস বাই এস এর জন্য আমরা ডাস করেছি যে ডু এর সাথে এস বাই এস করে দিয়েছি পরে এই রাইটের সাথে এস বাই এস থাকবে না বোঝাতে পেরেছি হি ডাজ নট রাইট আ লেটার এখন প্রত্যেকটা আগের নিয়মে হয়ে যাবে এইবার প্রথমে কি হবে এটা ছিল অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ এটা কি নেগেটিভ আর এটা কি হবে ইন্ট্রোগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ কি হবে ডাস্টটা প্রথমে আসবে দেখো ডাজ সাবজেক্ট কি আসবে হি রাইট ডাজ হি রাইট এখানে কিন্তু কোনো রাইটস হবে না বিকজ ডাজ দিলে এখানে কোনো অ্যাস বেস থাকবে না আ লেটার আ লেটার লাস্টে কি হবে কোয়েশ্চেন মার্ক লাস্টে কি হবে কোয়েশ্চেন মার্ক আচ্ছা এইবার ইন্ট্রো নেগেটিভ যেটা বললাম চার নাম্বারে ইন্ট্রো নেগেটিভ ইন্ট্রো নেগেটিভ কি হবে ডাজ তোমার নিজেরাই পারবে মনে হয় ডাজ হি নট রাইটের সাথে কোনো এস বাই এস থাকবে না আ লেটার আ লেটার এই যে চারটা ফর্মে শেষ এখন দেখো আগে যেটা বললাম অর্থ কিন্তু সব সেম থাকবে জাস্ট শুধু এস বাই এস যুক্ত করা হয়েছে তাহলে হি রাইটস আ লেটার সে একটা লেটার লেখে হি ডাজ নট রাইট আ লেটার সে একটা লেটার লেখে না সব থেকে ভুল করি আমরা হি ডাজ নট রাইটস বলে ফেলি আর এখানে হি রাইট বলে ফেলি অনেক সময় তো হি রাইটস শি গোজ হি গিভস তারপরে কি মাই ফাদার কামস ইজ এস বাই এস হবে আর নেগেটিভের জন্য হি সি যেটাই বলবো ডাজ নট ডাজ নট ডাজ নট যে ভার্বটা থাকবে ওই ভার্বটার বেস ফর্ম কোনো এস বাই এস থাকবে না লাস্টে ফুল স্টপ আর কোয়েশ্চেন মার্ক করার সময় প্রথমে আসবে অক্সিলারি ভার্ব প্রথমে কি আসবে অক্সিলারি ভার্ব শুধু ইন্টারগেটিভের জন্য ডাজ তারপর সাবজেক্ট কোনো এস বাই এস থাকবে না রাইট এক্সটেনশন লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হবে কিন্তু বি কেয়ারফুল আর ইন্ট্রো নেগেটিভ হলো ডাজ হি একটা নট হবে তারপর রাইট আলাদা সে কি একটা লেটার লেখে না 
অর্থ বলি হি রাইটস আ লেটার সে একটা রাইট মানে লেটার লেখে হি ডাজ নট রাইট আ লেটার সে একটা লেটার লেখে না ডাজ হি রাইট আ লেটার সে কি একটা লেটার লেখে ডাজ হি নট রাইট আ লেটার সে কি একটা লেটার লেখে না এই যে লেখে না কোয়েশ্চেন করছি আবার লেখে না জিজ্ঞাসা করছি কোয়েশ্চেনে করছি ওকে তাহলে এখন বলো সবাই আজকে যেটা বললাম পুরাটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট কমপ্লিট কিনা সবাই একটু বলো হানড্রেড পারসেন্ট কমপ্লিট কিনা